வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறேன் வித்தியாசமான பரிகார முறையை சொல்லிட்டு வர்றோம் இந்த இருபத்தி மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மதியான ஒரு மணி நாற்பத்தேழு நிமிடம் இந்த துளா லக்னம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த இருபத்தி மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு மணி நாற்பத்தேழு நிமிடத்துக்கு ராகு பகவான் வந்து மிதனத்திலிருந்து ரிஷபத்திற்கும் தனுசிலிருந்து கேதுவுக்கும் பயிற்சி ஆகிறாங்க இப்போ உங்கள் துளா லக்கணத்துக்கு முதல்ல எந்த வீடுனா ரெண்டாம் இடத்தை ஏற்கிறார் நாலாம் இடத்தை ஏற்கிறார் எட்டாம் இடத்தை ஏற்கிறார் பனிரெண்டாம் இடத்தை ஏற்கிறார் அப்போ இந்த லக்கணப்படி ரெண்டாம் இடம் லக்கணப்படி ரெண்டாம் இடம் அது கால புருஷன் அடிப்படையில் அது எட்டாம் இடம் ரெண்டுங்கிறது வருமானம் எட்டுங்கிறது தடை ஏற்கனவே ஐயா வருமானம் தடை எனக்கு நிறையா பிரச்சனை எட்டுங்கிறது வட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நிறையா வட்டிக்கு வாங்கிட்டேன் கந்து வட்டிக்கு வாங்கிட்டேன் ரெண்டுங்கிற வருமானம் இல்லை எட்டுங்கிற தடை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற உங்களுக்கு இந்த ராகு கேது அப்படியே தோசையை திருப்பி போட போகுது கஷ்டப்படுறவங்கள கை தூக்கி விடுறதில்ல நம்பர் ஒன்று ராகு கேது தாங்க நம்பர் ஒன்று ராகு கேது தான் இது அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் என்னுடைய குருமார்கள் கொடுத்த அனுபவத்தையும் என்னுடைய அனுபவத்தையும் சொல்கிறேன் நான் நம்பலை முதல் முதல்ல நான் இந்த இந்த ராகு கேதுவுடைய நான் ஜோதிடத்துறையில் தேடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ராகு கேதுவை பற்றி நான் படிக்கும் பொழுது எனக்கும் என் குருநாதருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட்டே வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆர்கியூமெண்ட்டு அவர் உடனே உங்கள் ஜாதத்தை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் இந்த நடந்துச்சா இதெல்லாம் நடந்துச்சான்னு கேட்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாகிடுச்சு ஸோ இந்த ராகு கேது பயிற்சி இது லக்கணப்படி உங்கள் லக்கணம் வந்து துளா லக்கணம் இது உங்கள் லக்கணப்படி விருச்சிகம் ரெண்டாம் இடம் கால புருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் விருச்சிகம் எட்டாம் இடம் ஆயிடுது அப்போ எட்டுங்கிற வட்டி ரெண்டுங்கிறது வருமானம் வரு எட்டுங்கிறது தடை ரெண்டுங்கிறது வருமானம் எட்டுங்கிறது பிரிவு வழக்கு ரெண்டுங்கிறது குடும்பம் ஏற்கனவே குடும்ப வழக்கு இருக்குது இல்லை பொருளாதார வழக்கு இருக்குது இல்லை வருமானமே தடை இருக்குது ரெண்டுங்கிறது பெரியம்மா எங்கள் பெரியம்மா எட்டு முடியாமல் கிடக்கு நாங்கள் தான் வந்து மோசம் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எப்போ அந்த அம்மா சிவலோக பிராப்தி அடைவாங்க இதெல்லாம் நிவர்த்தி அடையக்கூடிய நேரம் இப்போ வட்டி கட்டிகிட்டு இருக்கீங்களா தைரியமாக போங்க பிரச்சனையே இல்லை இனிமேல் வட்டி கொடுக்காதீங்க என்னால் வட்டி கொடுக்க முடியாது அசல் தான் தர முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாரேன் சொல்லுங்கள் எவ்வளோ நாளைக்கு வட்டி கட்டுவீங்க இப்போ நீங்கள் நினச்சா அதை நிறுத்த முடியும் இந்த துளா லக்கண நண்பர்கள் யாரெல்லாம் வட்டி கட்டுறீங்களோ கூப்பிட்டு பேசுங்க அவங்களும் மனிதர்கள் தான் ஐயா என்னால் வட்டி கட்ட முடியாது கடன் இருக்குது நான் எவ்வளோ நாளைக்கு வட்டி கொடுப்பேன் எனக்கு வருமானம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாரேன்னு பேசுங்க பேசினா தான் முடியும் ரெண்டுங்கிறது பேச்சு பேசினா தான் வட்டி கட்டுறது நிறுத்தி அசலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம் கொடுக்க முடியும் செய்யவும் முடியும் இப்போ முயற்சி எடுத்தா தான் அதே மாதிரியே உங்களுக்கு நாலாம் இடம் காலபுருஷன் படி பத்தாம் இடம் அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு பதவி மாறுனா எனக்கு எட்டுங்கிற கஷ்டம் நீங்கி ரெண்டுங்கிற ஒரு வருமானம் கூட கிடைக்கும் இது லக்கணப்படி நாலு துளா லக்கணத்துக்கு இது நாலு காலபுருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பத்து அப்போ பத்துங்கிறது என்ன உத்தியோகம் பத்துங்கிறது பதவி நாலுங்கிறது உட்கார்ற சீட்டு பதவி பத்துங்கிறது உத்தியோகம் அப்போ இந்த ஒரு ப்ரொமோஷன் லைஃப்பில் நாலாம் இடத்த ப்ரொமோஷன் அப்போ இந்த நாலாம் இடமும் பத்தாம் இடத்தையும் சேர்த்து இயக்குது அப்போ ஒரு பதவிக்கு எனக்கு எட்டுங்கிற தடை இருக்குங்க யாரோ முயற்சி பண்ணுறோம் ரெண்டுங்கிற காசு கொடுக்குறேன் எட்டுங்கிற தடை ஏற்படுது ரெண்டுங்கிற பேசி எட்டுங்கிற ஒரு பிரச்சனையாகி மேலதிகாரியோட சண்டையாகி எனக்கு ப்ரொமோஷன் ஆகாமல் போயிருச்சு இப்போ ஆகுமா கண்டிப்பாக பதவி உயரும் அதே மாதிரியே உங்கள் லக்கணப்படி இது எட்டாம் இடம் உங்கள் லக்கணப்படி எட்டாம் இடம் நாலுங்கிறது வாகனம் வாகனம் திருட்டு போகிறது வாகனத்தில் விபத்து ஏற்படுறது இல்லது வாகனத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டாமல் எட்டுங்கிற இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கட்டாமல் பிரச்சனையை சந்திக்கிறது வாகனம் மோதி ஏதாவது ஒரு வழக்கு விபத்தை சந்திக்கிறது கவனம் 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 லக்கணப்படி எட்டு காலபுருஷன் படி ரெண்டு நல்லா கேட்டுக்கோங்க உங்கள் லக்கணப்படி அது எட்டு காலபுருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ரிசர்வ் ரெண்டாம் இடம் இப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு எட்டு இப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு எட்டு வட்டி கட்டுறவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக வட்டி கட்டுறதுலேருந்து மீண்டு வர முடியும் எட்டுங்கிற தலைமுறை வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டேங்க என்னால் சமாளிக்க முடியல தைரியமாக போய் பேசுங்க எல்லோரும் மனிதர்கள் தான் எல்லாருக்கும் இறக்க குணங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்குது ஸோ 
அதை உங்களால் நிவர்த்தி பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நாலுங்கிற சொத்துங்க சொத்தை விற்று ஒரு கடனை செட்டில் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் எட்டுங்கிறது ஒரே செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது நாலு எட்டு பன்னெண்டு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது ஒரே சிங்கிள் செட்டில்மெண்ட்டு தவணையெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலைங்க நாலுங்கிற சொத்தை விற்று பத்துங்கிற காலபுருஷன் படி அது பத்து பத்துங்கிற கௌரவத்துக்காக நாலுங்கிற சொத்தை விற்று எட்டுங்கிற வட்டி கட்டி பன்னெண்டுங்கிற விரயம் செய்யலாமா கண்டிப்பாக முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் நாலுங்கிற சொத்தை விற்று எட்டுங்கிற வட்டியை கட்டி பன்னெண்டுங்கிற நாலுங்கிற சொத்து பன்னெண்டுங்கிற விரயம் எட்டுங்கிற வட்டி கட்டுறதுலேருந்து தப்பிச்சு மிச்சம் மீது ஏதாவது பணம் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் யாரெல்லாம் இந்த தொழிலாளக்க நண்பர்கள் சொத்து வைக்க முடியலன்னு சொல்லி அலையிறீங்களோ உங்களுக்கு சொத்து விற்க ஏற்ற காலம் இதில் ரெண்டு எட்டு திடீர் அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாக விற்க முடியாத சொத்தாக இருக்கும் நல்ல ரேட்டுக்கு வித்துடும் ஸோ இது ஏற்றமான காலம் அப்போ இந்த துலாலக்க நண்பர்களுக்கு கஷ்டத்தில் இருக்கிற உங்களுக்கு நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாதவங்க ரொம்ப கவனம் பிரச்சனையை ராகு பெருசு பண்ணிடுவார் ராகுவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்கா 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 அந்த நிவர்த்தி பண்ணிக்க நிவர்த்தி பண்ணிக்க பிரச்சனை இல்லையா அந்த வச்சுக்கோ 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 பிரச்சனையை இதுதான் ராகி அது சாயா கிரகம் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த முறை ரொம்ப அற்புதமான முறை இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் வெற்றி கொள்ளலாம் நல்ல ஒரு ஏற்றமான காலம் கடனிலிருந்து கடனிலிருந்து மீள ஏற்ற காலம் மீண்டும் ஆரோக்கியமான சூழலில் உங்களை சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்